வெல்கம் டு ப்ளூம் மேக்ஸ் இது உங்களுக்கான சேனல் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்னா காம்ப்ளெக்ஸ் அனலைசிஸில் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டகிரேஷன் அண்டு கேல்குலஸ் ஆஃப் ரெசிடியூஸ் ஏன்னா இந்த செக்ஷன் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் கம்பல்சரி வரும் அதனால் இதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம் இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின் பார்த்துக்கலாம் நம்ம சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்த்தோம்னா இன்டகிரேஷன் ஒன் ஈக்குவல் டு இன்டகிரேஷன் சி டி இசட் பை இசட் மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ அண்டு integration 2 is equal to this so idhukku circle pathina mod z minus a equal to r radius r kudutaachu center e n kudutaachu renduthukume same circle da so idhu vandu nammalku naal option kuduthirukanga i1 i2 rendume nam solve panna da answer theriyum so adanal adu paathukalam first enna pannona circle enna kuduthirukanga mod z minus a equal to r nu kuduthirukanga illaya mod la release pannomna Z minus A equal to R e per ID down. Then D is at. That's the term of full-life number T tell account for you. So given I1, how do you do this? D is at. How do you do this value? Z minus A is the value. So next time, we adjust the value. 2 pi I1. Okay. I1 is 2 pi I. That's the second rate. F of Z is Z minus A whole power. n வந்திருக்கு இதில் என் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இஸ் அனாலிட்டிக் எவ்ரி வேர் வித் இன் த சர்க்கிள் மாடு இசட் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நமக்கு இந்த கோஷி ரெசிட்டி தர பார்த்தோம்னா அந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ளே எஃப் ஆப்போசிட் டி இசட் என்ன கண்டிப்பாக ஜீரோ ஆகிடுமா ஃபார் என் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருக்குது ஸோ அப்போது இன்டகிரேஷன் ஒன்னோ ரெண்டும் போத் ஆர் ட்ரூ ஸோ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் என்ன வருது சி இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஆப்ஷன் சரிங்களா ஸோ போத்து ஐ ஒன் அண்டு ஐ டூ ஆர் ட்ரூ ஸோ இதில் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் இன்டகிரேஷன் ஒன்றும் ட்ரூ தான் இன்டகிரேஷன் டூவும் நம்மளுக்கு ட்ரூ தான் ஸோ இன்டகிரேஷன் ஒன் அண்ட் டூ போத் ஸோ சி ஆப்ஷன் போட்டுக்கலாம் இதில் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம் அதில் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் நம்மளுக்கு அந்த லாஸ்ட்டு சம் பார்த்த மாதிரி தான் என்னென்னா இப்போ இன்டகிரேஷன் சி லாக் இஸ் ஏ டி இசன்னு கொடுத்துருக்கு வேர் சி இஸ் ஏ யூனிட் சர்க்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் இஸ் வாட்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு வந்து யூனிட் சர்க்கிள்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ யூனிட் சர்க்கிள்லாம் மாடு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுத்துக்கலாமா மாடு இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்தோம்னா மாடில் சரி ரிலீஸ் பண்ணோம்னா இசட் ஈக்குவல் டு இ பர் ஐ டிடா வரும் இதையும் டி இசட் ஃபுல்லாக டீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்டகிரேஷன் சி லாக் இசட் டி இசட் ஈக்குவல் டு இது சர்க்கிள் இருந்ததுனால ஜீரோ டு டூ பை ரேஞ்சு போட்டுருமா லாக் இ பர் போட்டோம்னா இப்போ இடம் ஒன்லி ஐ டிட்டா மட்டும் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஐஸ் கோயில் வெளியே எடுத்துடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதில் பார்த்தோம்னா டீட்டா இ பவர் ஐ டீட்டா வருது டி டீட்டா சரிங்களா இந்த ஆக்சுவலாக ஐ ஸ்கொயர் தான் வரும் இல்லையா மாற்றி போட்டிருக்கு ஐ ஸ்கொயருக்கு அப்புறமா தான் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு யூடிவியில் வருது ஸோ பெர்னோலிஸ் ஃபார்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்டகிரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யூ டேஸ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஸ் வி டூ டெரிவேட்டிவ் ஆகிறத யூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ரிமைனிங் ஃபங்க்ஷனு டிவின்னு எடுத்துடுறோம் ஸோ இதை யூ வி யூ டேஸ் வி ஒன் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து பெர்னோலிஸில் அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஃபைனலாக வி கெட் என்ன வருது டூ பை ஐன்னு வருது சரிங்களா ஸோ டூ பை ஐ ஆப்ஷன் பார்த்தோம்னா எங்கே நம்மளுக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் பி ஆப்ஷன் தான் வருது இதை வெறும் யூடியில் போடாதீங்க பெர்னோலிஸில் போடுங்க உங்களுக்கு வேல்யூ சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் ஸோ ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு இதில் B தான் சரியான ஆப்ஷன் ஸோ பி இஸ் ஏ ஃபைனல் ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்து நம்ம தேர்ட் கொஸ்டின் பார்த்துக்கலாம் தேர்டும் நமக்கு வந்து ரெண்டு இன்டர்வியூல் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி போடுறோம் பார்த்தா ரெண்டு செம்மில் கவர் ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இன்டர்வியல் ஐ ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து இ பவர் டூ இசட்னு கொடுத்துருக்காங்க வேர் சி வந்து மாடு இசட் ஈக்குவல் டு டூ சென்டர் வந்து ஜீரோ அபவுட் ரேடிய ரேடியஸ் வந்து டூ ஐ டூ பார்த்தோம்னா எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து இசட் இ பவர் இசட்டு கீழே வந்து இசட் மைனஸ் ஏ ஓல் கியூ ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துக்கலாம் நம்ம இது என்ன பண்ணுறோன்னா கோஷ் இன்டர்வல் ஃபார்லா ஃபார் எந்த டெரிவேட்டிவ் அந்த ஃபார்லா எடுத்தோம்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்லா போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இன்டர்வல் சி எஃப் ஆஃப் இசட் இசட் மைனஸ் ஏ ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்தோம்னா டூ பை ஐ பை என் ஃபேக்டரியில் எஃப் ஆவர் என் ஆஃப் ஏ இந்த இடத்துல நீங்கள் என் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே என் மைனஸ் ஒன்று இங்கே என் மைனஸ் ஒன் போடுவோம் பார்த்துங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இன்டர்வல் அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிட்டேன் என் ப்ளஸ் ஒன் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு இதில் ஃபோர் இருக்குங்களா ஸோ அப
ட்ரிபிள் டேஷ் ஆஃப் ஏ இங்கே ஏ வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று தானே இருக்குது ரேடி அந்த பாயிண்ட்டு சென்ட்ரு பாயிண்ட்டு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு எஃப் ஆஃப் விசிட்லேருந்து எஃப் ட்ரிபிள் டேஷை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் சரிங்களா புரியுதா பார்த்துங்க ஸோ ஃபைனலாக கேன்சல் பண்ணோம்னா இன்டகரல் ஒன் ஈக்குவல் டு எயிட் பை ஐ இ ஸ்கொயர் பை த்ரீ இதிலே நம்ம ஆன்சர் ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் பட்டு ஏலும் சியில் வருது பாருங்கள் இன்டகரல் ஒன்னாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஏவும் சியை தான் நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ணணும் ஸோ அப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஐ டூவை கண்டுபிடிச்சா தான் நம்மளுக்கு அந்த சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ ஐ டூவை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதில் ஐ டூ பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இசட்டு இ போர் இசட்டு வந்து எஃப் ஆஃப் இசட்டாக எடுத்துக்கலாம் இங்கே என் ப்ளஸ் ஒன் வந்து த்ரீன்னு இருக்குது அப்போ என் வந்து டூ வருமா ஃபார்னால் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஐ பை என் ஃபேக்டரியல்னா டூ ஃபேக்டரியல் கேன்சல் ஆகிடும் எஃப் டபுள் டேஷ் ஆஃப் ஏ ஏ வேல்யூ ஏ தான் அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் இசட்டு ட்ரிபிள் டபுள் டேஷை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எஃப் ஆஃப் இசட்டை யூவியில் போட்டிங்கன்னா டெரிவேட்டிவ் எஃப் டேஷ் கிடைக்கும் மறுபடியும் எஃப் டபுள் டேஷ் ஸோ ஃபைனலாக ஏ ரீப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் ஏ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் டூ ஸோ இன்டகரல் டூ வந்து பை ஐ இன்ட்டு இ பவர் ஏ இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் டூ ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான ஆப்ஷன் சரிங்களா அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபோர்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஸ்கொயருக்குள்ளே அதனுடைய வேல்யூ ஏன்னா வேறு ஒரு இன்டகரில் எஃப்எஃப் எக்ஸ் கொடுத்தாச்சு சி இஸ் த ஸ்கொயர் வித் வெட்டஸ்டஸ் இது ஒன் ப்ளஸ் ஐ நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒன் கமா ஒன்னாக எடுத்துப்போம் டூ கமா ஒன் டூ கமா டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ கிராஃபில் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி போல்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டினாமினேட்டர் ஈக்குவல் ஜீரோ எடுத்தோம்னா எஃப் ஆஃப் இசட் ஆஸ் போல் அட் இசட் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ மேலே ஆர்டர் வந்து என்ன இருக்குது டூ அதுக்கப்புறமா இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஐனு வரும் அதுக்கு ஆர்டர் வந்து சிம்பிள் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஜீரோக்கு இசட் ஜீரோக்கும் ஆர்டர் டூ தான் போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஸோ பிஃபோர் கோ டு தட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய அந்த பாயிண்ட்ஸ் போல்ஸ் வந்து இந்த சர்க்கிளுக்குள்ளே இருந்தால் வேல்யூ எடுப்போம் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜீரோ ஆகிடுமா ஸோ ஆல் த போல்ஸ் லை அவுட் சைட் த ஸ்கொயர் புரியுதா பாருங்கள் நம்ம எடுத்த பாயிண்ட்டு என்னென்ன பாயிண்ட்டு மைனஸ் டூ ஸோ அங்கே கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இல்லை ஜீரோ அது வாங்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஜீரோ இங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு மைனஸ் டூ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் ப்ளஸ் டூ ஐ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் இல்லை இங்கே சொல்லலாம் சரியா அப்போ எக்ஸாக்டாக நம்மளுக்கு அந்த சர்க்கிள் அந்த ஸ்கொயருக்குள்ளே வரல ஸோ ஆல் த போல்ஸ் லை அவுட் சைட் த ஸ்கொயர் சீனா என்ஸ் பை காஷி ரசிட்டி தவிர என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடும் உங்களுக்கு ஜீரோ ஆகிடுச்சா ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் நம்மளுக்கு இதில் கரெக்டான ஆப்ஷன் அது நல்லா பார்த்துங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கூலில் ஸ்கேவுக்குள்ளே வந்தால் தானே நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும் வரலன்னா அவுட் சைடுனா ஆட்டோமேட்டிக் இன்டகிரேஷன் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கு சரியான ஆப்ஷன் ஸோ இதில் அடுத்து ஃபிஃப்த்து பார்த்தோம்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் காசு இசட் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ காசு இசட் ரொம்ப சிம்பிள் அனாலிட்டிக் எவ்ரிவேர் வேறெல்லாம் இது பண்ணாதீங்க ஜீரோலாம் போட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் சிங்குலாரிட்டிஸ்லாம் ஜஸ்ட்டு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் எவ்ரிவேர்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறமா வந்து சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா அதை கோஷ் இன்டர்வல் ஃபார்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் டினாமினேட்டர் பார்த்திங்கன்னா இசட் மைனஸ் ஒன்று இசட் மைனஸ் டூனு இருக்கு இல்லையா சர்க்கிள் வந்து மாடு இசட் ஈக்குவல் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்சல் ஃப்ராக்ஷனில் ஸ்பிளிட்டப் பண்ணிவிடுங்க ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன்று இசட் மைனஸ் டூ எப்படி ஸ்பிளிட்டப் பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் பை இசட் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் மைனஸ் டூ ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் என்ன டென்த் கிளாஸ்லேயே தான் அது பார்சல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் படிச்சுட்டு சாரி பார்சல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ ரெண்டு இன்டிகிரேஷனாக ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிவிட்டேன் நம்மளுடைய அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்றும் உள்ள தான் இருக்குது இசட் ஈக்குவல் டூவும் உள்ள தான் இருக்குது ஸோ பை காஷி இன்டகரல் ஃபார்லாம் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே இருந்துச்சுன்னா டூ பை ஐ எஃப் ஆஃப் ஏ அவ்வளோதானே ஒன்று வந்து எஃப் ஆஃப் ஒன்று வரும் இன்னொன்று வந்து எஃப் ஆஃப் டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ ரெண்டு இன்டகிரேஷன் நம்ம இது பண்ணோம்னா இந்த பார்த்துங்க காஷ் இன்டகரல் ஃபார்லாம் போட்டாச்சு இன்டகரல் சி எஃப் ஆஃப் இசட் இசட் மைனஸ் ஏன்ட்டு டி இசட் ஈக்குவல் டு டூ பை ஐ எஃ
ஆப்ஷன் ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் இது கிட்டிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஆப்ஷன் நம்மளுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க அதான் என்ன கார்ஷி இன்டர் ஃபார்மாக தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா மேலே எஃப் ஆஃபிசர் வந்து ஒன்னாக இருக்குது ஸோ அப்போது இதில் அது அவுட் சைடு வராது உள்ளே இருந்தால் டூ பை ஐ எஃப் ஆஃப் ஏனு வரும் பட் அதுவும் இல்லை ஸோ அப்போ சிம்பிள் இதில் பார்த்தோம்னா ஜீரோ எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் நாட்டு அவுட் சைடில் இருந்தால் ஜீரோ உள்ளே இருந்தால் டூ பை ஐ ஏன்னா அங்கே எஃப் ஆஃப் ஏ தான் ஒன்றும் இல்லையா ஸோ இதில் வந்து சரியான ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சி தான் நம்மளுக்கு சரியான ஆப்ஷன் ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டர்வேஷனை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த காஷி இன்டர்வல் ஃபார்முலா மொராரேஸ் தேரும் கோஷிஸ் தேரும் அதுக்கப்புறம் ரெசிடியூ தேரும் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வச்சுக்கணும் நீங்கள் ஏன்னா இதெல்லாம் கம்பல்சரியாக வர்றது தான் அதுக்கப்புறம் எயித்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரெசிடியூ தேரத்தை பேஸ் பண்ணி ஆக்சுவலாக ரெசிடியூ தேரத்தே கொடுத்துட்டாங்க அக்கார்டிங் டு ரெசிடி தர என்ன சொல்லணுமோ இன்டகரல் சி எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் டூ பை ஐ சம் ஆஃப் ரெசிடியூ அட் சிங்குலர் பாயிண்ட் ஆஃப் வித் இன் த கவ் சி ஸோ அதுதான் ரெசிடி தரத்தை அப்படியே கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா சிம்பிளான கொஸ்டின் நைன்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்டகரல் ஓவர் சி இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இசட் மைனஸ் டூ போல்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் டினாமீட்ரு என்னது இசட் ஈக்குவல் டு டூ எடுத்தோம்னா போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன்று இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்று எடுத்தோம்னா போல் ஆஃப் ஆர்டர் டூ ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் நம்மளுக்கு ரைட்டான ஆப்ஷன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்தோம்னா டென்த்து வந்து ஒன் ஆஃப் தி வெரி சிம்பிள் சைன் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஆஸ் அ போல் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன்றில் டினாமீட்டர் எடுப்பீங்க டினாமீட்டர் எடுத்தோம்னா ஆர்டர் என்ன வருது பைக்கு வந்து டூ தான் நம்மளுக்கு வரும் இல்லையா ஸோ இதுலேயே ஆப்ஷன் வந்து பி நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஆப்ஷன் மல்டிபிள் சாய்ஸில் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கான மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த வீடியோ லைக் பட்டனு பிடிச்சிருந்தால் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மீண்டும் இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம்